Hallo und herzlich willkommen zum Mittwochs-Update hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute an, was die zusätzlichen Botschaften sind aus der geistigen Welt, die jetzt zu uns fließen wollen. Und wie jeden Mittwoch stimmen wir uns jetzt erstmal ein mit der Klangschale. Du darfst jetzt, wenn du magst, dir wirklich diese zwei Minuten Zeit nehmen, um ein bisschen runterzukommen, zu entspannen. Die Sound, äh, die Klangschale oder beziehungsweise der Klangkelch ist ebenfalls dafür geeignet, um die Energien sowohl bei mir als auch bei dir energetisch zu reinigen und anzuheben in der Schwingung. Und das ist wiederum etwas, was dich mehr bei dir ankommen lässt, dich entspannt und in die Ruhe bringt. Also also lass uns einmal starten mit dem Klangkelch. Du kannst einen tiefen Atemzug in deinen Bauch nehmen und spüren, wie sich deine Bauchdecke wölbt und neue frische Energie in deinen Körper fließt. Und beim Ausatmen lässt du Anspannungen und niedrig schwingende Energien los. Ich gehe jetzt einmal mit dem Magic Soul Tarot in die Legung. Wir schauen uns die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft einer Situation an. Ziehen dir noch einen Tipp. Ja, und dann gegebenenfalls noch die ein oder andere ähm, Orakelkarte hier. Schauen wir mal, wie wir gleich so durch die Legung kommen und wie es fließt. Das Magic Soul Tarot kannst du bereits vorbestellen. Das gibt es äh, ab November, ähm, wird es veröffentlicht. So, dann gehen wir einmal in die Karten rein. Geben einen kleinen Shuffle rein. Und schauen mal, was jetzt in das Seelenkollektiv fließen darf. Oh, Kraft und Stärke, die sieben der Kelche. Ja, Möglichkeiten und Optionen. Vielleicht darfst du gerade geduldig sein, bezogen auf gewisse Möglichkeiten und Optionen, die sich jetzt in deinem Leben präsentieren oder vielleicht auch gerade noch nicht präsentieren. Es könnte Unklarheiten geben bezüglich gewisser äh, Optionen und Möglichkeiten in deinem Leben. Äh, bleibe ruhig, kriege ich für dich rein, bleibe ruhig, sei entspannt, bleibe geduldig. Schon wieder, Moment, habe ich nicht gerade, warte, wie habe ich das denn gerade auseinander gemacht? Jetzt kommt hier schon wieder die Kraft. Ich bin der Meinung, ich habe gerade ein bisschen locker durchgemischt wieder. Die Sieben der Stäbe sagt auch, ähm, es kann sein, dass es hier Konflikte gibt in deinem Außen. Lass, äh, lass dich nicht abbringen von deinem Weg, kriege ich rein. Ähm, steh für dich ein, steh für deinen Weg ein, lass äußere... Äh, Energien, nicht Energie und Kraft von dir ziehen. Auch hier spannend mit der Kraft, die wir hier haben. Also, ähm, es kann sein, dass es Energievampire in deinem Leben gibt ähm, oder andere Aspekte in deinem Außen, andere Konflikte, wo es gerade wirklich darum geht, Grenzen zu ziehen, habe ich das Gefühl. Oder Dinge nicht so persönlich zu nehmen. Etwas nicht zu nah an dich rankommen zu lassen, damit du noch Energie hast, um, wie, um deine Pläne und Ziele umzusetzen oder um positiv und optimistisch alleine zu bleiben. In der Ruhe liegt die Kraft. Und gerade mit den Konflikten, die da im Außen sind, kriege ich rein, dass es gar nicht so einfach ist für, für, für euch. Also, dass es gewisse Herausforderungen, Herausforderungen gibt, die von außen auf euch zukommen. Das könnten Konflikte sein, Streitigkeiten. Das kann ebenfalls sein, dass es ein bisschen Drama im Außen gibt, Eifersucht äh, oder auch Kritik. Aber ich habe das Gefühl, 
sei stark, geh da nicht drauf ein, lass dich da nicht drauf ein, weil es dir letzten Endes nur Energie ziehen wird. In der Vergangenheit sehen wir den Tod, wir sehen die Halleluja, Liebenden, und wir sehen auch noch die Sechs der Stäbe hier. Ja, krass, da jetzt steigen wir schon mal äh, kraftvoll ein. Und dann haben wir im Hier und Jetzt das Ast der Stäbe, Zwei der Schwerter und der Prinz der Schwerter. Und da darf ich einmal nach oben gehen. So, Dann kommt die Zwei der Stäbe, Kombination mit Neun der Schwerter auf dich zu und auch die Sechs der Münzen. Der Tipp für dich ist die Zehn der Kelche. Wo packen wir die Karte einmal hin? Packen wir hier hin, Zehn der Kelche. Ähm, eine Herausforderung könnte darstellen, die Neun der Kelche. Mm, okay. Dann lass uns nochmal eine Zusatzkarte ziehen. Was nehmen wir denn da? Ne, ich habe das Gefühl, wir nehmen die Kyle Gray Karten tatsächlich. Upala, Moment. Ah, das habe ich ja jetzt nicht wieder gut vorbereitet. So, Moment, die Kyle Gray Karten sind hier ganz unten drunter. Da haben wir sie. So, und zwar die Energieportale ähm, Aktivierungskarten von Kyle Gray. Da möchte ich noch eine Zusatzbotschaft haben. Spannend, okay, ja. Was haben wir hier? Aktivierung des dritten Auges, Stirnchakra, innere Sehkraft und klares Sehen. Dann lass uns doch damit mal in die Botschaften gehen. So, es dreht sich für dich im Moment alles um eine Entscheidung, ähm, beziehungsweise gibt es gefühlt Unklarheiten bezogen auf eine Entscheidung. Diese Entscheidung könnte bei dir liegen, diese Entscheidung könnte auch bei einer anderen Person liegen und irgendwas ist hier noch im Nebel, irgendwas kann noch gerade nicht gesehen werden. Es kann sein, dass du hier selber in einem inneren Konflikt bist, weil du vielleicht auch zwei unterschiedliche Meinungen in dir selber vereinst und dementsprechend vielleicht nicht ganz weißt, was jetzt die beste Entscheidung zu treffen ist. Auch wenn es irgendwas gibt, was du rational vielleicht noch nicht ganz einschätzen kann, könnte es jetzt wichtig sein, mit dieser Karte ähm, intuitiv auch an die Situation ranzugehen. Die größte Herausforderung, abgesehen davon, dass die zwei der Schwerter schon eine Herausforderung sein können, aber die größte Herausforderung aktuell ist die neuen der Kelche. Das heißt, und spannenderweise haben wir als Tipp die zehn der Kelche hier. Das heißt, was eine große Herausforderung für dich sein kann, ist, dass du mit irgendwas unzufrieden bist. Eine Unzufriedenheit oder auch ähm, in anderen Gebieten könnte gerade äh, vielleicht das Thema Undankbarkeit eine Rolle spielen. Aber was ich eher wahrnehme, ist eine Unzufriedenheit äh, bezogen auf die Verwirklichung eines Wunsches oder etwas, was du gerne erreichen möchtest. Ähm, weil wir da aber auch gleich die Zehen der Kelche haben. Ähm, zum einen kriege ich für dich als Botschaft rein, bleib positiv, bleib optimistisch. Guck das langfristige Ziel an, was du hast. Auch wenn du hier im Hier und Jetzt gerade ein bisschen unzufrieden bist oder unzufrieden bist, bezogen auf die Erfüllung, eines, eines Wunsches, einer Vision etc. oder vielleicht auch zum Thema Selbstverwirklichung. So habe ich aber das Gefühl, wichtig ist, hey, behalte dein Ziel äh, in den Augen. Sagt man das so? Behalte dein Ziel in, im Fokus, in den Augen. Ähm, Gleichzeitig könnte es sein, dass es dir hier schwer fällt, etwas alleine zu machen. Na, das könnte auch, das ist dein, dein Glück mit dir alleine und der Fok oder beziehungsweise der Tipp hier ist die Zehn der Kelche, lass dir von anderen helfen. Vielleicht brauchst du bei der Verwirklichung deines Wunsches oder deiner Vision ähm, ein, ein gewisses soziales Umfeld, ob beruflich, ob privat. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass andere Menschen als Tipp hier liegen und dir gegebenenfalls helfen könnten. So, jetzt gehen wir einmal weiter rein. Äh, wir gehen in die Vergangenheit und zwar ähm, als Sternzeichen. Lass mich mal die Sternzeichen anschauen. Das sind auch tatsächlich die, die wir dort haben. Ich gehe sternzeichenmäßig erstmal nur in die großen Arkane rein. Du kannst es mit einem Stier, äh, nicht Stier, sorry, mit einem Skorpion zu tun haben oder mit einem äh, Zwilling oder selber Aspekte in diesen Zeichen haben. Wenn du eine Person kennst, die im Sonnenzeichen Mond, Aszendenten oder der Venus einen dieser Aspekte hat oder wenn du das hast, dann kann es sein, dass du mit dieser Legung jetzt besonders in Resonanz gehst. So, und jetzt geht das los. In der Vergangenheit sehen wir, hat sich etwas verändert, hat sich etwas transformiert. Mit den Liebenden kann das eine Beziehung gewesen sein. Eine Beziehung könnte hier durch einen Tod- und Wiedergeburtsprozess gegangen sein, welcher hier dann zu dem erfolgreichen Überwinden von Hindernissen geführt hat. 
Auch kann es sein, dass sich hier etwas in der Tiefe deines Seins verändert hat, bezogen auf deine Herzenswünsche. Wozu sagst du aus vollem Herzen Ja? Da könnte sich in der Vergangenheit etwas für dich geändert haben. Ähm, ob das sich bezieht auf den Beruf ähm, oder auf Beziehungen oder eine bestimmte Beziehung oder generell dein Leben, ähm, haben wir hier die Veränderung, die Transformation zu einer Situation, wo du aus vollem Herzen Ja sagst. Mit den sechs der Stäben sehen wir nicht nur das Überwinden von Herausforderungen, das Überwinden von Hindernissen. Wir sehen mit den sechs der Stäben auch wirklich Erfolg. Hier hat sich also, ob in einer Beziehung oder in dir, nicht nur etwas verändert. Hier hat sich etwas erfolgreich verändert. Vielleicht bekommst du jetzt die Anerkennung und Wertschätzung mit den sechs der Stäben. Oder hast hier in der Vergangenheit eine gewisse Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Das Thema gesehen werden. Ähm, irgendwas, vielleicht wurde auch in einer Situation jetzt endlich etwas gesehen. Vielleicht wurdest du gesehen mit äh, den Sorgen, die du vielleicht hattest, bezogen auf eine Situation oder mit deinen Wünschen, die du hattest. Ähm, oder vielleicht konntest du auch jetzt eine andere Person oder äh, diesen Lebensbereich und oder damit Situation jetzt wirklich klar sehen. Mm. Im Hier und Jetzt sehen wir zum einen das Ast der Stäbe. Und mit dem Ast der Stäbe ist aktuell in deinem Energiefeld Potenzial für Wachstum. Ähm, das könnte eine neue Chance sein, ein neues Potenzial, was von außen auf dich zukommt. Oder es kann auch eine Idee sein, etwas, was du in dir spürst, wo du sagst, hm, okay, das ist doch eine gute Idee, das ist eine vielleicht auch neue Vision, die du jetzt hast. Du könntest dich gleichzeitig auch ein bisschen aktiver, motivierter, energetischer oder inspirierter aktuell für, äh, fühlen. Nichtsdestotrotz, auch wenn die Energien, äh, ich habe das Gefühl, die Vergangenheit könnte durch die Energie des Todes hier intensiv gewesen sein. Es könnte ein sehr intensiver Prozess gewesen sein. Aber hier ist neues Leben, hier ist neues Potenzial, hier ist jetzt eine neue Chance. Wir haben aber das Ganze verbunden mit einer, und das ist das, was ich zu Anfang sagte, Entscheidung. Und diese Entscheidung, es gibt entweder Unklarheiten darüber oder du bist dir nicht im Klaren, wie du dich entscheiden sollst oder vielleicht weißt du nicht, wie eine andere Person sich entscheidet. Irgendwas ist noch nicht ganz klar. Was wir dann haben, ist der Prinz der Schwerter. Prinz der Schwerter ist gleichzusetzen mit dem Ritter der Schwerter. Das heißt, im Hier und Jetzt haben wir aber einen starken Fokus auf deine Ziele. Wo willst du hin? Was willst du erreichen? In welche Richtung willst du dich jetzt bewegen? Ich spüre eine Ungeduld. Ich habe auch das Gefühl, da ist diese Energie von dieser Entscheidung, die ansteht, von dir oder einer anderen Person, wo irgendwas noch nicht ganz klar ist, die aber ein großes Potenzial mit sich bringt auf Erfolg, auf Wachstum, äh, neue Chancen und Möglichkeiten, die sich hier durchaus jetzt manifestieren können. Und ich habe das Gefühl, der Ritter der Schwerter ist aktuell ungeduldig. Es fühlt sich so an wie, oh, es kribbelt mir äh, in, den, in den Fingern oder ich bin irgendwie, mm, gerade mit dem Ast der Stäbe, das ist dieses Bam, das ist jetzt, das ist die Idee, das ist die Vision, in diese Richtung soll es gehen. Aber dann gibt es hier diese Problematik mit der Entscheidung, um die sich aktuell alles dreht. Und dann der Prinz der Schwerter, der eigentlich sagen möchte, nach mir die Sinnflut, ich gehe jetzt hier äh, diesen Weg. Und ähm, am, am liebsten hätte ich das schon gestern gemacht. Äh, dementsprechend auch, wenn ein Fokus aktuell gegeben ist, etwas, was du gerne erreichen möchtest, etwas, was du erfolgreich umsetzen möchtest, du hast auch die Energie, du hast die Power, es hapert aktuell an der Entscheidung. So, Dille, gehen wir mal weiter rein. Dann haben wir die zwei der Stäbe hier. Mit den zwei der Stäben ist es mega cool, weil das bedeutet, dass in der nahen Zukunft diese Entscheidung ansteht. Und das gefällt mir insofern ganz gut, weil das Ass der Stäbe und dann die zwei der Stäbe natürlich die Karten sind, die aufeinander folgen. Es fühlt sich an wie eine aktuell, aktuell gibt es eine gewisse Stagnation, Du musst gefühlt gerade warten, du musst gerade geduldig sein. Das ist auch Teil einer Herausforderung. Dementsprechend könnte es sein, dass hier das 
dass diese Situation eben Teil dieser Wunscherfüllung ist, wo etwas vielleicht einfach gerade nicht so schnell vorangeht, wie du dir das erwünschen würdest. Aber wir sehen in der nahen Zukunft hier bereits die Entscheidung. Eine Entscheidung wird fallen. Und dann geht es in die Planung. Dann geht es äh, mit den Zweiterstäben, was auch immer diese Vision ist, wo auch immer du hin möchtest, was auch immer deine Idee war, wo du am liebsten heute schon drauf losstürmen würdest. Es wird diese Entscheidung geben und dann geht es ans Planen. Dann heißt es für dich, okay, alles klar, ähm, die Tore sind quasi geöffnet, äh, jetzt geht es voran, jetzt werden vielleicht weitere Entscheidungen getroffen, aber die werden auch getroffen und die führen dazu, dass etwas weitergeht, dass sich diese Idee, diese Vision weiterentwickelt in dem Sinne, dass jetzt geplant wird. Aber... Auch da haben wir leider noch ein Aber. Wir haben das in der Kombination mit den Neuen der Schwertern. Es gibt hier noch etwas, was dir ein bisschen Sorgen bereitet. Sorgen, Ängste, Zweifel, vielleicht denkst du auch einfach zu viel nach. Mit den Neuen der Schwertern könnte es sein, hier etwas geht jetzt weiter, aber plötzlich bist du im Gedankenkarussell und blockierst dich vielleicht selber ein bisschen. Aufgrund dessen, dass du einfach zu viel, zu viel nachdenkst. Ähm, manchmal ist es ganz gut, ins Tun zu kommen, und nicht so viel darüber nachzudenken. Das könnte zum Beispiel sein, dass es hier gewisse Herausforderungen gibt, die sich dir stellen auf diesem Weg jetzt. Irgendwas könnte dich gefühlt ein bisschen überfordern. Aber ich habe das Gefühl, das, was dich am meisten überfordert, ist eigentlich nicht die Situation. Ich habe das Gefühl, das sind deine Gedanken zu der Situation, wo du plötzlich sagst, oh mein Gott, oh, wie mache ich das jetzt? Ebenfalls möglich könnte es hier sein, dass diese Situation, einmal hier wieder Mikrofon ein bisschen richten, oh sorry Leute, das flutscht ja auch gerade die ganze Zeit runter. Ähm, auch kann es sein mit dieser Karte, dass du aus irgendeinem Grund nachts nicht schlafen kannst. Das müsste jetzt noch nicht mal sein, dass hier eine Situation ist, wo du sagst, oh mein Gott, äh, wird das alles Erwartungen, äh, Erwartungsdruck oder was auch immer das für Sorgen oder Ängste sind oder eine Panik ist, das muss nicht immer darauf sich äh, beziehen. Es kann sein mit den Neuen der Schwertern, dass es irgendeinen anderen Grund gibt, der dafür sorgt, dass du vielleicht nachts nicht schlafen kannst. Ähm, das können energetische Aspekte einfach sein, dass man nachts wach liegt. In der Regel natürlich hier mit den Gedanken liegt es daran, weil man an irgendwas denkt und plötzlich ja, in, der, in der Gedankenspirale drin ist, im äh, Gedankenkarussell. Aber nicht für jeden ist das hier, nehme ich energetisch wahr, diese Energie von Angst und Panik. Es fühlt sich eher an, dass auch für viele von euch hier vielleicht durch planetarische Aspekte oder äh, sonstige Aspekte es hier irgendetwas gibt, wo du einfach nachts nicht schlafen kannst. Vielleicht ist irgendjemand laut. Das könnte auch sein, dass es irgendeinen Lärm gibt oder irgendein, irgendwas, was deinen Schlaf stört. Schlafstörungen kriege ich hier auch rein. Die Sechs der Münzen, dir wird etwas gegeben in der nahen Zukunft. Also ähm, zum einen mit den Sechs der Münzen könntest du Herausforderungen überwinden, die zu tun haben mit der materiellen Welt, sprich auch deine ähm, materiellen Bedürfnisse werden hier befriedigt. Es kann sein, dass du einen Mangel endlich überwunden hast mit dieser Karte und dich dementsprechend der Fülle öffnest. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Alternative dazu ist, dass dir wirklich etwas Materielles gegeben wird. Ob das Finanzen sind, es könnte ein Geschenk sein, aber irgendwas, wodurch du dich hier, quasi du bist die Person, du öffnest dich dem Empfangen und dir wird etwas gegeben. Und da drin könnten eben so Aspekte liegen, dass du dich jetzt der Fülle öffnest und damit in der Lage bist, jetzt in der Zukunft Fülle zu empfangen oder aber eben im wahrsten Sinne des Wortes, dass dir etwas gegeben wird. Vielleicht schaffst du es auch aus eigener Kraft, einen gewissen Mangel hier zu überwinden. Dann haben wir die Aktivierung des dritten Auges hier nochmal. Da möchte ich noch einmal drauf kommen. Ich habe das Gefühl, weil das dritte Auge, Stirnchakra, innere Sehkraft, klares Sehen. Das ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir hier haben. Es kann sein, dass es aktuell für dich wichtig ist, dass du deine Vision hältst, dass du in die Meditation gehst und vor deinem inneren Auge klar die Vision hältst und siehst, wie sich diese Situation am bestmöglichsten jetzt entfalten kann. 
ähm, dementsprechend siehe vor, bereits vor deinem inneren Auge, bevor, bevor es passiert ist, wie sich diese Blockade, diese Stagnation oder diese Situation, die etwas zu tun hat mit einer unklaren Entscheidung oder einer Entscheidung, wo es noch Unklarheiten gibt, wie sich das manifestiert und dann ins Fließen kommt. Ich habe das Gefühl, ich möchte noch eine weitere Karte ziehen. Was machen wir denn mal? Bum, bum, bum. Hm, die Neuen der Schwerter. Wir nehmen einmal die Lenis dazu. Schauen noch einmal in die Neuen der Schwerter. Worum geht es mit den Neuen der Schwerter? Die Neuen der Schwerter. Ich sage, ich nehme nicht für jeden wahr, dass es... Ähm hm, guck dir da an, da haben wir die Sense und den Konflikt. Es könnte hier um eine Situation mit einer anderen Person gehen. Wir haben hier, diese Person ist immer eine Person in deinem Leben, die gerade präsent ist und Teil dieser Situation ist. Das kann ein Partner, Partnerin sein, geschlechterneutral erstmal. Freund, Freundin, Familienmitglied, Arbeitskollege, Chef, Trainer, Coach, ähm, wer auch immer aktuell hier einen Einfluss spielt in dieser äh, Situation. Hier gibt es gefühlt einen Konflikt. Es können plötzliche Konflikte auftauchen mit einer anderen Person. Es kann sein, dass du schlaflose Nächte hast, weil du darüber nachdenkst, dass etwas gekürzt oder losgelassen werden muss und das hier zu einem Konflikt führt mit dieser anderen Person. Ein klarer Schnitt. Vielleicht muss irgendwo ein klarer Schnitt gemacht werden, etwas abgebrochen werden. weil es in einer Situation hier Konflikte gibt oder vielleicht auch ein paar Dramen gibt. Die Routen können auch ein bisschen dramatisch sein. Hm, lass uns noch mal weiterschauen. Hm, hm, hm. Welche Karte nehmen wir jetzt noch dazu? Was ich nehme tatsächlich einmal das Seelenreisetarot und ziehe noch mal zu den Neuen der Schwertern. Vielleicht auch deswegen, lass dir von anderen helfen. Hm. Der Herrscher, packen wir die Karte einmal dazu. Ja, mit dem Herrscher kann es natürlich auch wieder um einen Trainer, einen Chef, einen Coach gehen. Es kann um einen Partner gehen oder auch um einen Vater, hatte ich vorhin noch nicht gesagt. Hier kann also eine Entscheidung auch auf dich zukommen, wie es jetzt in der Zukunft weitergeht mit einer gewissen Person. Vielleicht hat hier auch bereits ein Abbruch stattgefunden und dieser Abbruch macht dir Konflikte, bereitet dir Konflikte, aber schon wieder hier gefühlt eine andere Person. Hm. Spannend. Ich möchte einmal die zwei der Schwerter klären. Kriegen wir noch eine Zusatzbotschaft bitte für die zwei der Schwerter? Ah, okay, ja. Ah, guck mal, da ist tatsächlich, und ich packe es jetzt einfach mal hier drauf. Wobei, kann ich es auch darauf packen? Dann sieht man gleich gar nichts mehr hier. Aber wir packen es einfach mal hier hin. Es gibt eine Entscheidung. Diese Entscheidung hat irgendwas damit zu tun, dass du in einer Situation nicht ganz glücklich und erfüllt bist. Vielleicht ist das eine Entscheidung, die dich rausbringen würde aus dieser Unzufriedenheit. Hall, haben wir das nicht schon gesagt? Was haben wir hier gesagt? Neun der Kelche, erinnerst du dich zurück am Anfang dieser Legung? Deine größte Herausforderung könnte eine gewisse Unzufriedenheit sein. Ne? Und da sehen wir das im Zentrum. Ge, äh, ge, wie sagt man? <lacht> äh, geklärt, das war das Wort. Geklärt auf die zwei der Schwerter haben wir die vier der Kelche. Und Unzufriedenheit. Hier besteht eine Unzufriedenheit. Ähm, es kann sein... Mit den vier Kelchen kann es immer auch sein, dass hier gewisse Angebote sind und du bist nicht zufrieden mit dem, was dir geboten wird. Du bist nicht zufrieden mit dem, was du hast. Das Glas ist äh, halb, wie sagt man? Ich wollte gerade sagen halb voll. Nee, aber das wäre das Positivdenken. Ne? Das Glas ist halb leer. Ähm 
Und darauf bezieht sich irgendwie diese Entscheidung, auf eine Situation, wo du nicht ganz glücklich und erfüllt bist. Das macht wiederum Sinn mit dem, was wir hier haben. Hm. Brauchen wir noch eine Klärungskarte? Ja, ich möchte tatsächlich... Okay, dir wird dann etwas gegeben, etwas kommt zu dir. Aber ich möchte noch eine äh, Botschaft haben. Mit den Neuen der Schwertern, wir haben jetzt einen Herrscher, wir haben so ein paar weitere Botschaften dazu. Ich möchte noch eine Karte bitte für die Situation, die sich hier zeigt mit den Neuen der Schwertern. Da haben wir die Achterschwerter. Schön! <lacht> Ja, mit den Achterschwertern haben wir die Energie vom limitierenden Glaubenssätzen. Also auch da kann es sein, dass du zu viel nachdenkst mh, über eine Situation, dass sich das ein bisschen überfordert, dass du so ein bisschen feststeckst in einem Gedankensalat. Mh, oder es kann ebenfalls sein, dass hier, auch wenn wir hier eine Entscheidung haben, die ansteht und ein Planen ist, dass hier irgendetwas vorübergehend feststeckt. Weil auch der Herrscher in der Essenz dafür stehen kann, dass du einen Plan hast. Und Moment, wir fangen an. Du hast ein Ziel, du machst einen Plan und dann gehst du in die Ausführung dessen. Das heißt, hier haben wir auch die Energie von Planung. Es kann sein, dass du planst, bezogen auf ein Ziel, aber dass es irgendwie an der Ausführung vielleicht nicht zwingend hapert, aber irgendwas vorübergehend stagniert, bis dir dann letzten Endes etwas gegeben wird, um hier wieder ähm, weiterzumachen, habe ich das Gefühl. Was auch immer dir hier gegeben wird. Entweder ist das ein inneres Öffnen, was dann auch im Außen Dinge für dich ähm, öffnet. Oder es ist grundsätzlich, dass dir irgendwas im wahrsten Sinne des Wortes Materielles gegeben wird oder Hilfestellung gegeben wird. Aber irgendwas bekommst du hier und ich habe das Gefühl, dadurch wird äh, diese Herausforderung, die hier noch wartet, überwunden. Ja, was machen wir noch? Machen wir, was machen wir? Wir, wir ziehen noch in Kraft hier, oder? So, dann lass uns noch mal schauen. Das Orakel der Krafttiere von Colin Baron Reed als Abschlusskarte. Welche Zusatzbotschaft bekommen wir? Welches Krafttier begleitet uns aktuell durch diesen Prozess? Oh, das Schwein. Nummer 53. 53 kann für dich eine Rolle spielen. Die 53 reduziert sich auf die 8. Auch die 8 könnte eine Rolle spielen. Mit der 8 im Tarot geht es um die Kraft. Und mit der Kraft geht es um eine innere Kraft, deine Herausforderungen jetzt zu überwinden. Vielleicht musst du gerade stark sein, Dich in Geduld üben, ähm, ruhig bleiben in einer Situation, all diese Dinge, die eine innere Kraft erfordern. Das Schwein sagt zusätzlich, benutze deinen Verstand mit Bedacht. Da möchte ich doch tatsächlich nochmal, packen wir das da hin, haben wir ein kleines Büchlein hier, gucken wir uns nochmal die Botschaft des Schweines an. So ein kleines Glücksschwein hier. Hm, vielleicht hast du in irgendeiner Situation Glück. Das kann ebenfalls sein. So, dann lass uns mal schauen. Die, der Geist des Schweins will dich dazu ermahnen, von der uns allen verliehenen Gabe des Verstandes richtigen Gebrauch zu machen, indem du dabei Liebe, Mitgefühl und Einsicht walten lässt. Liebe und Mitgefühl ist im Übrigen auch eine Energie ähm, von der Kraft. Ne? Verständig zu sein. Heißt, den Wert der Intuition zu erkennen, die zu intelligenten Lösungen führt, wenn sie mit Klugheit und gesundem Menschenverstand gepaart ist. Wenn der Geist des Schweins erscheint, bist du aufgefordert, deinen analytischen Verstand in Ehren zu halten und zum höchsten Wohl einzusetzen, indem du erkennst, dass alle Tatsachen zu berücksichtigen sind, auch wenn sie nicht zu dem passen, was du bereits weißt. Wir, wir, äh, wir werden vom Allgeist mit Weisheit gesegnet. Sorry, ich muss noch mal ganz kurz sagen, ich kriege diesen, diesen Satz gerade nicht aus dem Kopf und ich habe das Gefühl, ich muss ihn jetzt einmal durchgeben. Mit irgendwas hast du vielleicht auch noch mal Schwein gehabt. Äh, vielleicht bist du gerade auch mit irgendeiner Situation gerade äh, glücklich davon gekommen. So, jetzt darf es auch wieder gehen, aber das äh, wiederholte hier, äh, wurde gerade wiederholt. Lass uns also zurückgehen. Wir werden vom Allgeist mit Weisheit gesegnet, wenn wir uns vom Geist des Schweines zu aufgeschlossenen und umsichtigen Gesprächen anleiten lassen, sei es mit anderen oder im Dialog mit uns selbst, während wir unsere Ansichten und Einsichten unter die Lupe nehmen. 
Du bist zu klugen und klaren Gedankengängen fähig, die geprägt sind von der Weisheit, die du dir erworben hast und deiner Intuition, die dir sagt, wann du noch mehr in Erfahrung bringen musst, weil du noch nicht alle Fakten auf dem Tisch sind. Weil noch nicht alle Fakten auf dem Tisch sind. Aber witzig, dass der Spruch ich auch mal sage hier. Egal. Anyway, lass uns weitergehen. Du kannst dich jetzt auf deine Fähigkeit verlassen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, denn der Geist des Schweins mit seinem scharfen Verstand ist mit dir. Und ist das nicht krass? Ähm, du kannst dich auf deine Fähigkeit verlassen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da ist genau das Problem hier gerade. Aber wir sehen auch, dass das in der Zukunft ähm, sich auflöst und hier Entscheidungen getroffen wird, äh, werden oder eine getroffen wird. Es gibt noch eine Schutzbotschaft, die möchte ich dir ebenfalls mit vorlesen. Kommst du trotz allen Grübelns, bei dem du immer wieder denselben, gucke da, denselben Gedanken in deinen Kopf hin und her wälzt, keiner Lösung oder Entscheidung näher? Der Geist des Schweins will dich vor der Analyse Paralyse, dem lähmenden Übermaß an Reflexion bewahren. Und das ist diese Karte. Ja, wusste ich doch, dass da auch noch eine Botschaft drin ist. Lass deinen Geist zur Ruhe kommen und deine Klugheit sich mit den Mysterien, mit den Mysterien intuitiver Einsichten vermischen, indem du dich von deiner Fixierung auf Fakten und ungelösten Rätseln befreist. Sei es in Bezug auf eine Beziehung oder irgendeinem äh, anderen Aspekt deines Lebens. Vielmehr könnte jetzt die Zeit reif dafür sein, über ganz andere Dinge nachzudenken und in deiner Wissbegierde locker zu lassen. Wenn deine Gedankengänge von Ängsten und Sorgen getrübt sind, dann lass dich vom Geist des Schweins zum richtigen Gebrauch deines natürlichen Verstandes zurückführen. Zieh dich heraus, entspanne dich und setze dein Sorgenbündel ab. Bald wird dir klar werden, worin die kluge Entscheidung besteht. Vielleicht fehlt es dir noch an Fakten oder Informationen, sodass du noch weiter in die Tiefe äh, graben musst. Genieße es, dich deiner Verstandeskräfte zu bedienen, während du versuchst, mehr über die Dinge in Erfahrung zu bringen. Deine Intelligenz bietet dir jetzt in all ihren Aspekten verlässliche Führung, sobald du deinen Geist zur Ruhe kommen lässt. Und das ist spannend, weil da haben wir jetzt sowohl eine Botschaft fürs Hier und Jetzt als auch nochmal für die Herausforderung tatsächlich in der Zukunft. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Dabeisein. Danke auch an alle, die immer unten jeden Mittwoch und jeden Sonntagabend um 20 Uhr deutscher Zeit im Chat dabei sind. Und zwar am Mittwoch und Sonntagabend für all diejenigen, die gerade neu auf dem Kanal oder in diesem Video sind. Uh, jeden Sonntagabend, jeden Mittwochabend um 20 Uhr sind wir hier live. Das bedeutet nicht, dass das Video live ist, dass es aufgenommen wird, aber zur Premiere erstmalig online gestellt. Und während wir quasi alle die Premiere des Videos schauen, hat YouTube die Möglichkeit eingerichtet, einen kleinen Chat zu haben, wo wir alle miteinander schreiben können. So ein bisschen oldschool, 90er Jahre Chatmäßig. Aber ähm, da hat sich bereits eine schöne große Community gebildet. Schau also gerne auch mal vorbei, falls du das nicht eh schon machst. Für all diejenigen gerade unten im Chat. Hallo, auch hallo an mich selbst. Und äh, wir sehen uns damit wieder am Sonntag. Also macht's gut, ihr Lieben. Thank you.